all, I'd like to appreciate and congratulate Tech for All. If you want to talk about it, it's a great deal. If you want to talk about the corona, you can talk about it. If you want to talk about it, you can talk about it. If you want to talk about it, you can talk about it. 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 எதிர்கொள்ள இயலாத நிலையிலேயோ அல்லது எதிர்கொள்ள தெரியாத நிலையிலேயோ அரசுகள் இன்றைக்கு இருக்கிறதையும் பார்க்கிறோம் மத்திய மாநில அரசுகளுடைய கொள்கைகள்ல பல பிரச்சனைகள் நமக்கு இருக்கு பிற நாடுகளின் அனுபவங்களும் இருக்கு ஒரு புதிய முற்றிலும் புதிய ஒரு சவால் தான் அது ஆகவே அதையும் குற்றம் சொல்ல முடியாது ஆனால் நிச்சயமாக மிகப்பெரிய அளவிற்கு மக்கள் வந்து பெரும் கவலையோடு இருக்காங்க அப்படிப்பட்ட சூழல்ல ஆஹ் இளைஞர்களை ஒரு வகையில உற்சாகப்படுத்துவதற்கு சிந்திக்க வைப்பதற்கு எதிர்காலம் இருக்கிறது அதை பற்றி பேசலாம் என்ற நம்பிக்கை கொடுப்பதற்கு இந்த உரையாடல் நீங்க ஏற்படுத்துகிற உரையாடல் கட்டாயம் உதவும் இன்ஃபேக்ட்லிசம் i think the choice of the topic by tech for all reflects the confidence that humanity will overcome this challenge also and then we can think of the future so adu romba parata kodi oru oru anugumara let me make some point we all are talking for 10 minutes la mudikan solum bodu 10 minutes sonanga enak yetrave former speaker took a little more time so maybe there is some flexibility in this but that is i leave it to the chair 10 minutes la enak podum appo nadala use panikala 10 minutes la podum Uh, main what i want to focus on this is an effort made by a group of young entrepreneurs who are all you know really concerned with the not just their own you know whatever profits they may make in the enterprise but with seeing india as a bold and self reliant country so nama undu self reliance la pala konangal undu pesranga aathma nirpaarukranga vaayppil nuraiya maatengudhu but uh, real self reliance comes when you develop your own technology your own process and this young group that we are talking with i know them personally they have been pioneers in developing technology so i think that's important i think i want to just flag that first that uh, without modern science and technology there is no progress i am not for some uh, you know imaginary going back to nature as you know possible of course we need to respect nature we are part of nature humanity is part of nature it needs to work with nature in a harmonious way ana yerkiyodu or pogadiyana marndalo yerke maatrigindra or uyiranam aagukrom puru puruma ulaitha adai maatrigirom adala mane kattukrom appo da maanoda munneri vandirukirathu kaalam kaalamaga yerkiyodu mukki nundi thunde vaatkarathu vethukondirukirathu yerkeyin pulve sakthigalai purindukondu avatrai payanpadutha arindirukirathu adukaga thonnutpangalai karuvigalai ulaippin thiralgalai ga uruvaakirathu அதே நேரத்தில் வந்து இந்த வளர்ச்சியின் பயன்கள் எல்லா மக்களுக்கும் போலங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியில் அறிவியல் வளர்ச்சியில் யாரும் பண்ணி எடுக்க வேண்டியதில்லை அதெல்லாம் பண்ணி கிடக்கிறாங்க ஏராளமான நோய்களை நம்ம ஒழிக்க முடியும் அதை நம்ம ஒழிக்கலாம் இதெல்லாம் ஒரு பேசிக்காக வர பிரச்சனை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சொசைட்டியினுடைய நோக்கம் எல்லா மக்களையும் வாழ வைப்பதாக இல்லை லாபம் என்பது மட்டுமே மையமான ஒரு உந்துகோலாக நம்ம வாழக்கூடிய சமூகங்களில் செயல்படுறதுனால சின்ன வி ஆர் லிவிங் இன் ப்ராஃபிட் ட்ரிவன் சொசைட்டி இட் இஸ் ட்ரைவ் ஃபார் ப்ராஃபிட் தட் டிட்டர்மின்ஸ் வாட் கெட்ஸ் டன் வாட் டசன் கெட் டன் அப்போ இது 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 வந்து இதுக்கு எதிர்ப்பு வருது அது அரசாங்கம் வந்து தலையிடுது ஸோ ரெகுலேட் பண்ணுறாங்க ஸோ தட் இஸ் அ புஷ் அண்ட் புல் ஒரு ஒரு கடந்த ஒரு நூறு இருபது ஆண்டுகள் எழுந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏராளமான மக்கள் இயக்கங்கள் நாம் நிகழ்கின்ற வளர்ச்சியினுடைய நெகட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட்ஸை முன் வச்சு இதெல்லாம் கரெக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கான இயக்கங்கள் நடத்துகிறாங்க போராட்டங்கள் நடத்துறாங்க அது அப்படிப்பட்ட போராட்டங்களும் இயக்கங்களும் இல்லாம நல்ல மாற்றங்கள் வராது ஆகவே அமைதி காப்பது என்பது எல்லாவற்றையும் ஏற்றுக்கொண்டு அமைதியா இருப்பதல்ல ஒரு நிலையான அமைதி உருவாக்குவதற்கு மக்களை திரட்டி பல நியாயங்களை முன்வைத்து ஒரு ஒரு சில நெறிமுறைகளை உருவாக்க வேண்டியது சமூகத்தில் வேல்யூஸை கிரியேட் பண்ண வேண்டியது அந்த எஃபர்ட்னுடைய பகுதியாக தான் இந்த டெக்னாலஜிய இந்த மீட்டிங்கை நான் பாக்குறேன் கிரியேட் நம்ம வந்து சிந்திச்சா மட்டும் அல்ல ஒரு ஒரு பெரிய மகானுடைய மைண்ட் மட்டும் தான் வந்துடாது அனுபவத்துல நம்ம பகிஷனோட முட்டி மோதும் பொழுது இப்படி பண்ணா பரவாயில்லையே இப்படி இருந்தா பெட்டரா இருக்குமே ஏன் வந்து இப்போ இந்த பெருந்தொற்றியே ஒரு மாநிலே எப்படி கையாளுது அது ஓரளவு ரிலேட்டிவ் சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கு நிறைய மாநிலங்கள் பிரச்சனை இல்லை 
உலக அளவில் சில நாடுகள் வெற்றிகரமா இருக்கு சில நாடுகள் வெற்றிகரமா இல்லை அப்போ பல்வேறு அனுபவங்கள் இருந்து மானுடம் கற்றுக்கொள்கிறது தேசங்களா பிரிஞ்சிருக்கிறோம் அதை மானுடமா ஒன்றா இருக்கும் நம்ம பிசிக்கல் டிஸ்டன்ஸ் சோசியல் சாலிடாரிட்டி சொல்ற மாதிரி நேஷன்ஸா பிரிஞ்சிருக்கிறோம் பட் மானுடம் ஒண்ணு தானே அந்த மூர்லதான் மானுடம் ஒண்ணு இல்ல பிறப்பால் பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதெல்லாம் இருக்கு அதெல்லாம் தகவல் நம்ம முன்னேற வேண்டியிருக்கு பிறப்பால் பிரிவினை என்பதை நம்ம நிராகரிக்க வேண்டியிருக்கு அமெரிக்காவில் போராட்டம் இருக்குது இந்தியாவில் நீண்ட காலமா இருக்குது அப்போ ஒரு ஒரு அமைதியை பற்றி பேசுவது என்று சொன்னால் அமைதியை கொலை கொலைக்கின்ற சமூக அமைப்புகளும் வாழறோம் சமூகத்தை மாற்ற வேண்டிய பொறுப்பும் உனக்கு இருக்கிறது என்று புரிதலே நம்ம கொடுக்க வேண்டியது இப்ப இருக்கிற சமுதாயம் பிரமாண சமுதாயமா பரவாயில்ல கடந்த காலங்களுக்கு கொஞ்சம் முன்னேற்றம் இருக்குன்னு சொல்லலாம் ஆனா இன்றைய சம நீங்க பாத்தீங்க புலம்பெயர் தொழிலாளிகள் இந்த நாலு மணி நேர அவகாசத்துல நாட்டு நாட்டடங்கை பிரகடனப்படுத்தி அவங்க பட்ட பாடம் நம்ம எல்லாம் தினசரி தொலைக்காட்சியில பாக்குறோம் ஊடகங்கள்ல பாக்குறோம் பல்வேறு கண்ணீர் கதைகள் நம்ம கண்மாளி நிகழுது நமக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அதாவது அடுத்த பாயிண்ட் சிந்திக்க முடியல ஒரு இந்த 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 நாட்கள்ல என்னால யதார்த்தமாக ஒரு புஸ்தகம் படிக்கிறது அமைதியா என்ற மனநிலைக்கு வர முடியல இது படிச்சுட்டு இருந்தாலும் அந்த இறந்து போன அம்மா அந்த குழந்தை தேடிச்சு பாருங்க எழுப்பிச்சு பாருங்க அந்த காட்சி கண்ணுக்கு வருது அப்போ வி ஆர் லிவிங் இன் வெரி டிஃபிகல்ட் டைம்ஸ் ஒன்னு நீங்க நினைக்கலாம் பெருந்தொற்று யார் என்ன பண்ண முடியும் வந்துருச்சு கரெக்ட் ஆனா பெருந்தொற்று எதிர்கொள்வது எப்படி என்று வரும்பொழுது அப்படி டீ வித் பேண்டமிக் என்று வரும்பொழுது நாம் வாழ்கின்ற சமூக அமைப்பு அதில் இருக்கின்ற உறவுகள் அங்க இருக்கின்ற நெறிமுறைகள் பண்புகள் விழுமியங்கள் அங்க இருக்கிற அரசனுடைய பங்கு இவை எல்லாமே வருது நாம அதனால என்ன சொல்றோம்னா இந்த பெருந்தொற்று எதிர்கொள்ள ஒரு ஒரு காங்கிரீட் எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறோம் இந்தியா வந்து அமைதி ஒரு ஒரு நல்ல பயனுள்ள அமைதி இருக்கணும் என்ன பண்ணிருக்கணும் நம்ம புலம்பெயர் தொழிலாளிகள் ஊர்களுக்கு போகும்பொழுது அவருடைய உணவு உறைவிடம் பாதுகாப்பு இவற்றை உதவா உத்தரவாதப்படுத்தி இருக்கணும் இருபது லட்சம் கோடி ரூபாய் செலவழிக்க கூட அறிவிச்சுட்டு ட்ரெயின் ஃபேர் கொடுக்கறத பத்தி செலவழிக்கிட்டு இருந்தா அது எப்படி குணமான இருக்க ஒரு 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 முன்பின் மனநாக இருக்க அந்த 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 அப்படிப்பட்ட ஒரு காட்சி அப்போ நம்ம ஒரு நம்ம ஒருமுகப்படுத்தி நம்மளுடைய ரெஸ்பான்ஸ் இல்லை இந்த விஷயத்துல என்பதை நம்ம கண்கூட பார்க்க முடியுது அது வந்து பல படிப்பினைகளை தரலாம் எதிர்காலத்துல வந்து நான் என்ன சமூகத்துல இதற்காக நம்ம உற்பத்தி பண்றோம் இதற்காக அறிவியல் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்துறோம் முன்னேற்றம்னா என்ன இதுல வந்து நாம் வாழக்கூடிய சமூகத்துல பல்வேறு தளங்களில் நாம் சந்திக்க வேண்டிய பிரச்சனைகள் இருக்கு ஆண் பெண் சமத்துவம் நம்ம சமுதாயத்துல இல்ல பிறப்பால் வேறுபாடு இருக்கிறது சாதிய ஒடுக்குமுறை நிலவுகிறது அதே நேரத்தில் பொருளாதார சூழ்நிலையும் நிலவுகிறது அப்போ ஒரு ஒரே நேரத்தில் ஆண் பெண் சமத்துவம் பொருளாதார சூழலுக்கு முடிவு கட்டுவது சமூக ஒடுக்குமுறைக்கு முடிவு முற்றுப்புள்ளி வைப்பது அனைவரும் இணக்கமாக பிரியமாக ஒற்றுமையாக சேர்ந்து வளர்வது முன்னேறுவது என்ற ஒரு கனவை வலுவாக இணைகள் மதியில கொண்டு போக வேண்டியது சாத்தியமே இல்லாது என்று இன்னைக்கு நினைக்கிற சமுதாயத்துக்கு வளர்ந்துட்டு இருக்கிறோம் நீ ஓம் பாட்டை பார்த்துக்க நீ முன்னேறிக்க அடுத்த வந்து கவலைப்படாத அதாவது ஒரு பேரறிஞர் சொல்வார் போன நூற்றாண்டு வாழ்ந்த பேரறிஞர் ஒரு மிகப்பெரிய அறிஞர் அவர் அவர் உலகையே மாற்றி அறிஞர்னு சொல்லாமல் நான் பேர் கூட சொல்ல வேண்டாம் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் அவர் ஒரு இளைஞனா இருக்கும்போது கடிதம் எழுதுறார் பதினேழு வயசுல என்ன கடிதம் எழுதுறாருனா ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் ஆஃப் அ யங் மேன் அந்த சாய்ஸ் ஆஃப் அ கரியர் தன்னுடைய வாழ்நாள் தொழிலை பற்றிய ஒரு இளைஞனின் சிந்தனைகள் அப்படின்னு பதினேழு வயசு அவருக்கு அப்போ அந்த மெச்சூரிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும் அந்த கடிதத்தை படிச்சீங்கன்னா என்ன சொல்றாரு ரைட் நீ வந்து ஒரு பெரிய விஞ்ஞானி ஆகலாம் ஒரு ஜனாதிபதி ஆகலாம் ஒரு மிகப்பெரிய அரசியல் தலைவர் ஆகலாம் பெரிய ஒரு கண்டுபிடிப்பு செய்யலாம் நீ டாக்டர் ஆகலாம் ஒரு பெரிய ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் ஆகலாம் இப்படி எவ்வளவோ சாதனைகள் கவிஞர் ஓவியர் இப்படி கலைகளில் சாதனைகள் படைக்கலாம் இதெல்லாம் சொல்லிட்டு அவர் என்ன சொல்றாரு அதெல்லாம் கரெக்ட் அதெல்லாம் வாய்ப்பு இருக்கு அதெல்லாம் கூட நியாயமான ஆசைகள் தான் என்னன்னு சொன்னா இதையெல்லாம் நீங்கள் எதை செய்தாலும் சரி உங்கள் வாழ்க்கையின் எல்லையில் நீங்கள் இருக்கும் பொழுது நீங்க வந்து என்ன உன் வாழ்க்கையின் பெரும்பகுதியில் அனைவரின் மகிழ்ச்சிக்காக நீங்கள் உங்கள் நேரத்தை செலவிட்டிருந்தால் நீங்களும் மகிழ்ச்சியா இருந்திருப்பீர்கள் அவர்களும் மகிழ்ச்சியா இருந்திருப்பார்கள் 
in the magic of the world we are going to do if you spend the greater part of your life making people happy in the process you would have been happy yourself and irakkum bodhu solra on the the tears of noble people will fall upon your ashes ungirunda nalla manidargaludaiya kanni ungal saambalin meedu ullum endru varnikira and yaar avar engadhu mukkiyam illa andha karuthu mukkiyam appo enna solraaru pinnadi oru adhe aringa 30 varsham seidraar avar oru mukkiyana putta theedi mudichittaare இது முடிக்கும் பொழுது சின்ன நண்பர்கள் நீங்க இந்த மாதிரி போல புது புத்தகம் எழுதிட்டு இருக்கிற ஒன் பாட்டை பார்த்து குடும்பம் கஷ்டப்படுது பிள்ளைங்களுக்கு வேலை இல்லை கஷ்டப்படுறாங்க மருத்துவத்துக்கு ஒரு காசு இல்லை பொண்டாடி கஷ்டப்படுறா அப்படின்னு சொல்லி பிராக்டிக்கலா இருக்குன்னு சொல்றாங்க சொல்றாரு எனக்கு சீட்டு தான் வந்துச்சு என்னை பொறுத்தவரை நான் எழுதுகின்ற புத்தகம் மானோடத்துலயும் எதிர்காலத்தை மாத்த போகுது அந்த புத்தகத்தை முடிக்காம இருந்தா தான் நான் பிராக்டிக்கலா இல்லைன்னு நினைப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன சொல்றாரு of course you know for me the most practical thing is to complete the work i am doing because it will serve to change society yet people wise men come and advise me to be practical i reflect on this and i smile because why do i smile yes uh, ikira of course one can live the life of an ox and turn one's back on human suffering or manidan eruma maadu pola vaalala சக மனிதனின் கவலைகளை பற்றியும் துயரங்களை பற்றியும் சிறிதும் கருது கருத்து எடுத்துக் கொள்ளாமல் கண்டு கொள்ளாமல் புறந்தள்ளி விட்டு போகலாம் ஆனா அப்படி வாழ விரும்புவோமா அப்படி சொன்னோம் வச்சுங்க நம்ம ஏதாவது ஆமாங்க அப்படிதான் வாழங்க வேற வழி இல்லைங்கன்னு சொல்லுவோமா எல்லாரும் என்ன சொல்லுவோம் இல்ல ஆமா ஞாயிறு தான் சொல்றது நம்ம சக மனிதன் கவலைப்படுவோம் சொல்லிட்டு போயிடுவோம் ஆனா அடுத்த நாள் நம்முடைய அழுத்தத்துல அதை கவனிக்க முடியாம போயிடும் இப்போ இளைஞர்களுக்கு மெசேஜ் டெக்ஃபோனால் போன்ற அமைப்பினுடைய ஒரு முக்கியமான பங்களிப்பு என்னன்னு சொன்னா இளைஞர்களை இப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகளை பற்றி சிந்திக்க வைக்கிறது அப்படி வரும்பொழுது ஒரு பீஸ்ஃபுல் வேர்ல்ட் என்று சொன்னால் அது நிச்சயமாக லாபவெறி அடிப்படையாக சமூகத்தில் சாத்தியம் ஏன்னா போட்டி வந்துட்டே இருக்கும் மூலப்பொருளுக்கான சண்டை வரும் மார்க்கெட்டுக்கான சண்டை வரும் சக மனிதனை சக மனிதனாக பார்க்காமல் போட்டியான ஒரு ஏஜென்ட்ஸா ஏஜென்டா பார்க்குறது என்ற பார்வை என்பது இந்த சிட்டத்தில் இருக்கு ப்ராஃபிட் டிவன் சொசைட்டி யூ கட் ஆல் ஃபெலோ ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ஆஸ் பொட்டன்ஷியல் ரைவல்ஸ் நாட் ஏ ஃபெலோ ஹியூமன் பீயிங்ஸ் profit driven society cannot function uh, with the objective of social wealth whatever social welfare systems we have have been the product of struggles to achieve certain uh, rights for people who have been badly treated by a prevailing regime so we need to go in in the future and this is especially important you need to only if you look at issues like climate change challenges the humanity faces for an example uh, without collective decision making with a collective consensus involving the people in daily life and all activities you cannot go forward humanity vande manudam aliyamal paadhagaathu munneranum sonna oru nichayama theri yerkai alikkudadu yerkai payanpaduthuvom yerkai maatruvom nama manudam illa irukkuda yerkai maarittu dhaan irukkonu manudame irukkudadu ye uve panna kudadu nu solluvala the ecological fundamentalism na othukala time of progress has to be there science has to be used technology has to be used there has to be development but development would be a meaning it has to be the development of all and it, the, the, the fiction or karpana enu uruvaki kudana kadaiyadal laabha veri nadipadai samudaya selvattala ellarum nalla nadandho idhu vandu romba anyayamaga adam smith and economists support pandranga avaru appadi sonnala na or economists nanu solra adam smith sonna much more sophisticated samajaram adha avarude payara payanpaduthi லாபம் இப்ப கூட பாத்தீங்கன்னா இந்த பெருந்தொற்றை முட்டி வரக்கூடிய பரிந்துரைகள்ல பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நிவாரணம் அளிப்பது எப்படி என்ற பிரச்சனைகளை பற்றி பேசுவதை விட எதிர்காலத்துல அங்க நெசிக்க போறோம் என்ற கதையாடல் தான் பெருசா இருக்கு அந்த கதையாடல் என்ன சொல்றது நாங்க எல்லா கண்ட்ரோல்ஸையும் எடுத்துருவோம் விவசாயத்தை பூரா ஃப்ரீ பண்ணி விட்டுருவோம் லேபர்ல ரைட்ஸ் எல்லாம் படிச்சிருவோம் பன்னாட்டு கம்பெனிங்க வந்து முதலீடு செய்வாங்க எல்லாருக்கும் வேலை கிடைச்சு இந்த கதையாடல் ஒரு முப்பது ஆண்டு காலமாக பேசப்பட்டு நடைமுறையில் சாத்தியமற்றதா காட்டப்பட்டிருக்கிற கதையாடல் மீண்டும் மீண்டும் முன்வைக்கப்படுது அப்போ நாம வந்து இந்த கடந்த காலத்திலிருந்து அனுபவங்களுக்கு படிப்பினைகள் பெற வேண்டும் நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சியை பற்றி சமூக மாற்றத்தை பற்றி மீண்டும் ஆழமா சிந்திக்க வேண்டும் இது இந்த இந்த வைக்கப்படுகின்ற கதையாடலை எல்லாவற்றையும் சந்தைக்கு விட்டு விடுவோம் 
உலகமயமாக்க தனமயமாக்க தனியார் மயமாக்க எல்லா பிரச்சனையும் தீர்த்துவிடும் என்ற ஒரு கதையாடலை நாம் கட்டாயமாக கேள்விக்குள்ளாக்க வேண்டும் நிச்சயமா நம்மா நம்ம சமூகம் பொறுப்பேற்க வேண்டும் அனைத்து மக்களுக்கும் பொறுப்பேற்க வேண்டும் புலம்பெயர் தொழிலாளிகளுடைய உயிரும் முக்கியம் பணக்காரர்களுடைய உயிரும் முக்கியம் இது முக்கியம் இல்ல என்று புலம்பெயர் தொழிலாளி நம்ம புலம்பெல்ல முடியாது ஆனா இன்னைக்கு அப்படிதான் இருக்கு வேல்யூ சிஸ்டம் எப்படி இருக்குன்னா என்ன பண்ண பாவம் தான் என்ன பண்ண முடியும் ஒண்ணு பண்ண முடியாது இது கேனால் அஃபோர்ட் ஸ்பெண்ட் ஆன் தேம் அப்படிங்கிற திங்கிங் நம்மகிட்ட இருக்கு ஸோ எப்படி மாற வேண்டியிருக்குது சமூகம் அனைவருக்கும் ஆனது இந்த புவி அனைவருக்கும் ஆனது இன்னும் சொல்ல போனா அந்த காலத்தில் நாங்கள் வந்து அறிவியல் இயக்கத்தில் ஒரு பாடல் பாடுவோம் பாட்டன் சொத்தல்ல பூமி வரும் ஒரு தலைமுறைக்கு திருப்பி தர வேண்டிய ஜென்ம கடன் அல்லவோ பூமின்னு சொல்லுவோம் அந்த சிந்தனையில இக்காலஜி டெவலப்மெண்ட் ஹியூமன் ப்ரோக்ரெஸ் ஹார்மனி இப்படி இந்த அம்சங்களை எல்லாம் ஒன்றிணைத்து ஒரு பிறப்பால் வேறுபாடற்ற வெறிகள் இல்லாத ஒரு சமத்துவமான சமூகத்தை நோக்கி பயணிக்க வேண்டிய மிகப்பெரிய சவால் நம்ம முன்னாடி இருக்கு இன்றைக்கு பெருந்தொற்று காலத்தில் இதை பற்றி பேசுவதே ரொம்ப கற்பனையா தெரியும் ரொம்ப கஷ்டம் அடுத்த வேலை நடக்க போதும் எனக்கு தெரியல இன்னைக்கு சங்கம் என்ன கவுண்டர் பார்த்துட்டு இருக்கோம் சந்தையில தமிழ்நாட்டில் என்ன கவுண்டர் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இருந்தாலும் இதற்கெல்லாம் மத்தியில் நான் மிகவும் பாராட்ட விரும்புவது செக் போறால இந்த சூழல்ல இந்த உடனடி கவலைகளை என்ன ஒண்ணும் பண்ண முடியாது பழைய கவலை தான் பண்ண முடியும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது தனிநபர்கள் என்ற முறையில அரசுகள் செய்யலாம் பட் தனிநபர்களா இருக்கும் போது வி கே நாட் டூ மச் அபவுட் இட் பர்சனலி ஸோ அந்த சூழல்ல டு கெட் பீப்புள் டு திங்க் பாசிட்டிவ்லி அபவுட் த ஃபியூச்சர் வருங்காலத்தை பற்றி ஆக்கப்பூர்வமாக சிந்திக்க வைப்பதற்கான ஒரு முயற்சியை நீங்கள் மேற்கொண்டிருப்பதை நான் பெரிதும் பாராட்டுகிறேன் ஒரு பத்து நிமிடத்தில் இப்படி சொல்ல முடியும் இன்னும் சொல்ல வேண்டிய விஷயங்கள் ஏராளமாக இருக்கு விவாதிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் ஏராளமாக இருக்கு இது முதலும் கடைசியும் அல்ல மீண்டும் சந்திப்போம் என்று ஒழியா நினைக்கிறேன் Uh, I would like to thank you for the opportunity given. There is a great deal to be discussed and taken forward. We must seriously review and change the path of economic development that we are pursuing. We need to move away from this obsession with uh, free markets, so-called free, quote-unquote free markets. No, none of the markets are free, by the way. They are all monopolistic markets. But for the moment, assuming they are free, we need to get away from this mantra of liberalization, globalization, privatization. we need to look at social arrangements which will ensure that everybody benefits in the progress of society which means we must move away from profit as an overriding objective to one society which has multiple objectives of which profit can be one if right now you get profit in based on good our friends are all young entrepreneurs what is at stake for them in the all the relief measures pressing would be much has been said about giving loans and all that இது வரைக்கும் அதிகபட்சமாக வேலை வாய்ப்பு அளிக்கக்கூடிய எம்எஸ்எம்இ நண்பர்களுக்கு என்ன வந்து சேர்ந்துருக்கு முதம்பெரி தொழிலாளிகள் மூலமா மோசமா இருக்கு அடுத்து இன்ஃபார்மல் செக்டர் ஒர்க்கர்ஸ் விவசாயிகள் அந்த லிஸ்ட்ல இவங்களும் வராங்க சிறு குறு தொழில் முனைவரும் வராங்க இவங்களுக்கு எதை செஞ்சிருக்கிறோம் அப்போ அது என்டயர் போக்கஸ் ஆன் குளோபல் கார்பரேஷன் அந்த தி நேரேட்டிவ் தேவ் சமோ கம் அண்ட் டெவலப் திஸ் கண்ட்ரி தட் அப்சர்டிட்டி ஹாஸ் டு கோ we must look to ourselves to develop our country collectively thank you